，这个海星我还是来晚了，都已经分开了，这家庭关系不是特别好。这五条腿丢了一条，四条也分开了。这种的形成不了新的海星了，只能留在这儿喂鸟，盖上点。再来个花干蟹，现在这个天气暖了，这花干蟹现在全出来了。不会夹我吧？哎，那着它尾，哎，这是怀孕呢！哎呦我的妈！这上面还吸个小海螺，你太惨点了！全是宝宝，这种的给它放了吧，海螺给它摘下来，去吧，这个也不要了，给这块，这个应该是它产房。不要你了，嗯，这个就是那个上次给大家看的那种海燕海星，这个是不能吃的啊。但这种小的，也就去年这个季节的时候见过，很少了，没有这么小的。这个拿回家放鱼缸里啊。我一来的有点不好意思，我发现现在赶海啊，就这水溜子这块货多，你看。现在沙滩上找东西都找不着了，基本都是找这种水溜子，太小了吧？家里有，就掉了。这个包基本就是大猫耳朵的包包。现在这季节，这猫耳朵水分都可足了。我的妈呀，太有劲儿了！这个，哎，等会儿等会三号，我、哦、天，我还没等捏它呢，它就开始喷了。这比我头两天抓那个好像都大，看这纹理，是不是？这来的多宝鱼，能看见不？<笑>这个眼神不好，一般不注意啊，以为是石头呢。而且这个我感觉，应该算是我抓过最大的多宝鱼了吧？看这个头，哎，看这握啥握的特别特别好啊，基本都看不着呢。掀过来，这大白肚子，这个清蒸都够个了，够俩人吃的了。哎呀，还吐口吐吗？他骂人，你看，能看见吗？他骂人，他长得你这表情是歪瓜裂枣的。要不骂我，他寻思给你放了，就带回家清蒸了吧。这不是我想清蒸你的，这是你侮辱我。这块发现一个超级好看的贝壳。能看见，这里头有点泥，它应该是被浪冲刷的，不然不可能这么白的。这拿回去给鲫鱼蟹当房子吧。最近下雨连上了，小八爪鱼这个饲料都没有了，挖一点。这洞怎么越来越大了？这儿呢，摸着它了。哇，这个就是沙马蟹啊，而且这个沙马蟹个头算非常非常大的了，算巨蟹了。这个能看清吗？长得有点跟个泥了猴似的，这一个就够吃了，剩下的就不要了。能看见吗？就是那个素子蟹，它变大，它蜕壳留下的。上次有朋友说这种的可以做标本啊。拿回去给大家留着。这块来个小黑头啊，不知道你们都能看见啊，就在这水草这石头这块。哎，哎，跑了，跑里头去了。上这边应该能圈住它，能看见吗？你们应该水太浑了吧？我把袖子往上挖一下。这个抓回去放鱼缸里，估计应该挺好玩的。那个水边赶赶，这个黑头刚才搁浅了一会儿了，还有一点点气息。嗯，他可能是在这块找不着家了。这种的个头带回家放鱼缸也太大了，池还有点太小。
，吃饭香香。这小八爪躲在里头，它不出来。现在还没有开口呢。出来了，这准备吃了吗？就这样啊，用那个他最喜欢吃的东西勾引他，他一点点就开。好了，朋友们，今天的视频呢就先拍到这里。喜欢打棋的朋友，记得关注、点赞、转发。我们下期再见，拜拜。<音>